Hi all, welcome to the next class. And uh, today we are going to uh, see about the processor, uh, memory and input output devices of a computer system. And uh, as an uh, as a basic, we will we can say like uh, that these are the four uh, parts of a computer system or four entities of a computer system. They are the hardware, software, data and users. So as you can see in this diagram, uh, these uh, these are the different uh, entities of the computer system. Like this is the hardware, uh, then uh, this is the software. So software in the sense the different software is installed in the on your system, and then uh, the data means the data on which the user is processing, and user is also another part of the uh, computer system. Okay, without the end user, uh, the computers can, can't do it as as uh, as as alone. Okay, so these are the four main components of the uh, four entities of the computer system, hardware, software, data, and users. And we will see hardware. Hardware, uh, you can see these are the hardwares, major hardwares of the system, like uh, the screen, system unit, speaker, monitor, then uh, uh, the speaker, keyboard, mouse, microphone, etc. are the uh, com hardware components, are the different hardwares of the computer system. Okay. Then uh, we can say the different components of the computer hardware like this can be categorized into uh, uh, mainly four or three, like uh, input and output unit can be considered uh, two or one. Okay, so input output unit, then central processing unit and memory unit. Okay, so we can see the central processing unit as a uh, two things, uh, composed of two things that is ALU and the uh, control unit, as you can see in this uh, diagram. Okay, as you can see in this diagram, you can uh, see this is the control unit and this is the ALU. Okay, control unit and the ALU. Okay. So, so on the computer components in the main item and categories at the area from control unit to ALU and number separately the paray one angular like uh, input unit, like as you see in this diagram. Okay, input unit. Then the output unit, uh, then the memory unit, and uh, the pro CPU can be said as the control unit and the ALU, and arithmetic and logic unit. Uh, ALU okay, and these registers are a sort of memory. Memory are uh, registers, temporary uh, data storage, and 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 so input unit, output unit, memory unit or storage unit, then arithmetic logic unit and control unit. So we are going input unit is the user in the input to get the input unit to use. So user in the input to get the input to get the external environment in the input to get the input to get the input to get the input to get the input to input to get the input to I input in a computer system like uh, get you on a scene. So uh, commonly number you see in input devices, the keyboard and mouse uh, okay, Anna. The part of the number can and commonly use in the input devices. Okay. So uh, input unit the main task on the warning uh, on the get the input data in accept in uh, outside environment in the data link instructions in accept in the data the accept in the data or instructions or another other user understandable or human understandable formula the system understandable it will formula the animal machine language in another okay system understandable formula converting maybe it, like, it will be like uh, zeros and ones combinations like a machine language in the day so machine understandable formula convert to zero then I convert either the data and I can come to this like a supply zone okay convert either data and come to this like computer system like Supply chain. Pay the input unit to change the input unit perform these are these tasks. Uh, then coming to the output unit, output unit in the very method, outside environment like a system in Nulla, where you output a good quality. So the uh, internal system of the computer will be connected to an external environment. So in the results, number of uh, calculations, either under computation, either an instruction uh, output results area. Namla outside world like the mainly Namla the new UC in the output devices nor in the printer, printer or a little monitor of Okay, uh, so the Nepeti number can So these these are the input output devices we are going to see. So input devices in the main item of the keyboard and mouse, then microphone and webcam. Keyboard and mouse in the parameter, you can use you know that Namaka user in the input of ATM and data and the input in a uh, convert the initiation. User understandable, uh, sorry, machine understandable formula convert the initiation. Uh, system like 
കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഈ കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും അത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കീബോർഡ് മൗസും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോഫോണിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് ഓഡിയോ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് യൂസറിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് വാങ്ങാനായിട്ടാണ് മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഫോമിലാണ് എങ്കിൽ അതിന് നമ്മുടെ മെഷീൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വെബ് ക്യാമറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ് ഒക്കെ ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് ആ ഗെറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇമേജസിനെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ അവിടെയും ഈ ഇമേജസിനെ ഒക്കെ ഒരു മെഷീൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഫോമിലേക്ക് അതായത് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ So these are the output devices, monitor, projector, speaker, and we have a printer on the output devices. In the output devices, we have a printer, monitor, projector, speaker, and we have a printer on the output device. നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി നമുക്ക് ആ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോണിറ്ററിൽ നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണോ അതിന്റെ പ്രൊജക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു വോളില് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ഇമേജസ് അവൻ ടെക്സ്റ്റ് ആവാ അത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊജക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വോയിസ് ഓഡിയോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പീക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട്സും ഫൈനൽ റിസൾട്ട്സും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റോ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് നിന്നും സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് നിന്നും സോ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കറൻലി നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അത് ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് തന്നെയാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് ടെമ്പറി സ്റ്റോറേജ് ഇൻ ദ സെൻസ് അത് വോളറ്റൈൽ ആണ് വോളറ്റൈൽ ഇൻ ദ സെൻസ് വൺ അവർ ദ പവർ ഇസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ആ അത്രയും നേരത്തേക്ക് പവർ ഓൺ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം നേരെ അതിനകത്തുള്ള ഡേറ്റയ്ക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി ആണ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് റാം ഈസ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഈസ് എ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി ഓക്കെ സോ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും റാമിന് ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈസേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഹാർഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് സോ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെയാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എസ് ഡി ഡി ഹാർഡ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് ഡി സോളി സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ് ഇതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസിനെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ലോങ് ടൈം ബേസിസിന് നമുക്ക് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ വെൻ എവർ വി നീഡ് ദാറ്റ് ഡേറ്റ ഇൻ ദാറ്റ് ഹാർഡ് സെക്കൻഡറി ഡിവൈസ് വി വിൽ ഫെച്ച് ഇറ്റ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി in order to execute something in order to perform some operations on that we need to fetch it to the primary memory in order to execute okay so angane ana secondary storage na data access cheyunnathu primary storage kondu vanna tarik execution vendiṭa edukkunnathu allengil operations perform cheyunnathu aa particular file lo data lo endano adu okay ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൻ മെമ്മറി ഉണ്ട് അതുപോലെ ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി മെമ്മറി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ പ്രൈമറി മെമ്മറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഉണ്ട് സോ പ്രൈമറി മെമ്മറിക്കകത്ത് മെയിൻ ആയി
ഓക്കെ പിന്നെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്കും സി ഡിയും ഒക്കെയാണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിക്ക് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വോളറ്റൈൽ ആണെന്നും പറഞ്ഞു ഓക്കെ നോൺ വോളറ്റൈൽ മീൻസ് പവർ പോയി എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ലോസ് ആയി പോകത്തില്ല ഇനി റോമിനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദൈസ് റോമെന്ന് റോമെന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പി റോം ഉണ്ട് വേറെ രണ്ട് വേറൊരു കാറ്റഗറിയാണ് റോം അല്ലാതെ റോമിനകത്ത് പി റോം ദൈസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ റോമ് ദെൻ ഇ പ്രോമ റൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം ആണ് ഇ ഇ പ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കലി റൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം ആണ് ഓക്കെ ദെൻ റാമിനെ നമുക്ക് എസ് റാം എന്നും ഡി റാം എന്നും പറയാം സ്റ്റാറ്റിക് റാമും ഡൈനാമിക് റാമും വി വിൽ സി ദ ഡിഫറൻസ് സോ റാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ റാമിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസ് റാമും ഡി റാമും അതിൽ എസ് റാമും ഡി റാമും എന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് റാം സ്റ്റാറ്റിക് റാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കണ്ടൻസിന് പവർ അവൈലബിൾ ആവുന്നിടത്തോളം നേരം അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എസ് റാമിന് സ്റ്റാറ്റിക് റാമിന് ഡി റാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് സം റീചാർജ് എവറി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഡേറ്റ ഈവൻ ഇഫ് ദ പവർ ഇസ് ദയർ ഇറ്റ് നീഡ് സം റീചാർജ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം ഒരു ബാറ്ററി പോലെ റീചാർജ് ഓപ്പറേഷൻസ് വേണം ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക് ഡൈനാമിക് റാമിൻ്റെ കേസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിക്വേസ് എ റീചാർജ് എവറി ഫ്യൂ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഡേറ്റ ഓക്കെ So, other differences are also listed over here. ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണമെന്നല്ല എസ് റാം ഡി റാം എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റാം ആണെന്നുള്ള ദെൻ റോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് നോൺ വോളറ്റൈൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പർപ്പസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് നാല് ടൈപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോമ് സിംപ്ലി നമുക്ക് റോമ് പറയാം പിന്നെ ഇ റോം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇ പ്രോം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇ ഇ പ്രോം ഉണ്ട് ഇത് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് എന്താണോ അതിന് ആ എങ്ങനെയാണോ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ബൂട്ടിങ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഷട്ട് ഡൗൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ബിൽഡ് ഇൻ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമുള്ളൂ അതാണ് റോം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോഗ്രാമുകൾ റോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വൺസ് അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് യൂസറിനായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അതിന് ഇതായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അത് വൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് യൂസറിന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്ന റോം ആണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രാം വി കാൺ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ദെൻ ഈ പ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറൈസബിൾ പ്രോം ആണ് ഇറൈസബിൾ പ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൺസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്താലും നമുക്ക് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറൈസ് ഡേറ്റ റിറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ ഇറൈസിങ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ അൾട്രാവയലറ്റ് യു വി റൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ആ ഇറൈസിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഈ പ്രോം ആണ് അടുത്തത് ഈ പ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറൈസബിൾ അപ്പോൾ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇറൈസിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ ഈ പ്രോമിലെ ഇറൈ ഇറൈസിങ് നടന്നത് യു വി ലൈറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഈ പ്രോമിനകത്ത് ഇറൈസിങ് നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയായിരിക്കും സോ സം അപ്ലൈങ് സം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വി ക്യാൻ ഇറൈസ് ദ ഡേറ്റ ഓൺ ദ റോ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഈ ഈ പ്രോം വിൽ വർക്ക് സോ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സി ഡി ഒക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലൈക്ക് പിന്നെ ഡി വി ഡി ഉണ്ട് യു എസ് ബി ഉണ്ട് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ഈ സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്
then arithmetic logic unit is a part of that uh, cpu so all arithmetic related arithmetic logical all operations are done control is done that all perform is done that arithmetic logic unit all arithmetic operations logical operations perform is done addition subtraction multiplication all those things are handled by the uh, arithmetic logic unit and it is also controlled by the control unit control unit is done like data put input output okay input put that will output uh, cv okay is done control unit is done process is done ओके, सो कंट्रोल यूनिट जिन्हों रही में तो एक हॉल यूनिट्स ने कंट्रोल ये ना कंप्यूटर ने हॉल यूनिट्स ने कंट्रोल ये ना यूनिट जाना कंट्रोल यूनिट है, सो इल्ला इड तेज़ वाले इल्ला यूनिट्स लेके वाले डेटा डे फ्लो ये, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्लो ये लंग कंट्रोल ये ना तो ये कंट्रोल � uh, next, uh, last thing is the registers. Registers are in a part of uh, CPU. Actually, it is a sort of memory. Mem type, sort of memory is a register. Is a register is a very fast memory. It is a very amount of data. Bits of data in our story. Main idea is 8 bit registers and 32 bit registers. So, all that. That same amount of data in our story. Uh, registers. Okay. So, registers in purpose no change. Temporary data in our data story. I mean, our program change. But then temporary intermediate data. So, okay. That means calculations in the intermediate data. So, okay. Story. I mean, registers you see. That. That one limited size. All that. That's why fast data. That memory storage. You only think about diagram. And the performance like. And it's outside the CPU. अल अद रजिस्टे इंसैड द सीपी सो कुछ फास्ट प्रोसेंग एल सो आ प्रोसेंगि वे इंफर्मेश इंटर्मीडियट डेटा नमु स्टोर अब पे आक्सी रजिस्टे विल बी विल बी मोर सूट बिकोस अब नमुक आक्सी टाइम वाले कुमार मत ना प्राइमरी मेमरी डेटा आक्सा कूड़ा स्पीड इंटरमीडियट डेटास नमुक ई रजिस्टेड़क पू सो दट अड्वाज ऑफ अड्वाज ऑफ यूसी रजिस्टर एंड इट्स हाविंग वेरी लेस् मेमरी कपासीटी लाइक एइट बिट रजिस्टर आर्टी टू बिट रजिस्टर आोमली ओके सो दिस इज अब दीपी पार्ट सो वी हाव डिस्क द हार्डवेर कंपोण हार्डवेर कंप्यूटर हार्डवेर कंपोण डिफरें कंपोण ऑफ कंप्यूटर हार्डवेर लाइक विच आर दिच आर द डिफरें हार्डवेर कंपोण वी हाव डिस्क इनपुट यूनिट दें ऊटपुट यूनिट वी हाव डिस्क दें द स्टोरेज यूनिट वी हाव डिस्क एंड द सीपी पार्ट दट ईस दल यू आ कंट्रोल यूनिट ऑलसो वी डिस्क द रजिस्टे कॉन्सेप्ट ऑलसो रजिस्टर इन सैड द सीपी Okay, so by, by uh, with this we will wind up the hardware part and we will uh, see the software part in the next video. Thank you.